Hello everybody! Public service announcement first. After RT Game Daniel has announced with a blasting video the existence of the Titanium Tank Tour, given the bigger audience than mine, the Titanium Tank service got flooded. But rejoy, as Hydrogen has been able to enlarge the number of servers and spread them across the globe. Some in Philadelphia, as usual, some others still US based, and finally some in Europe. And rejoy even more! The tour has not a deadline written in the stone anymore. It will be decided in the future eventually, but it's longer than original 1st of April, for sure. All that said, let's proceed with the third review, gameplay-wise, of one of the missions making the tour. Peak performance today, in a beautiful map, MVM Steep, probably one of the best looking of the Titanium Tank Tour, in my opinion. The sunset atmosphere is godly. And now, back one minute to the Titanium Tank service population. If you want to find them with free slots available, you better check up very early in the morning, or something like that. US afternoon, evening, and they are totally filled up for hours. That proves the success of this type of event, and even more, that MVM is not an abandoned game mode. If any, it has been abandoned by the original developer only, Valve, not the community, not the players. As soon as we get some new content, we rush in hordes. And remember, to join any of the servers, the best choice is to open the official Titanium Tank server URL, available in my video description. From there, you will find the server page, refreshed in any moment, and so you can catch the spot available faster than others, and connect your TF2 straight from there. Now back to peak performance. We add a very capable medic, and a very capable engineer. Also the spy should be a veteran of the Potatoes MVM server, Octavia, a participant of the mission-making contest part of the Titanium tank but not entering the final winning slots. As a spy, we didn't regret the miss of a scout. The cash grabbing was almost impeccable. The medic was a godsend when I had to be resurrected, and also his shield could stop a lot of spam this mission offers. On the other hand, the engineer had always perfect sentry, but above all, dispenser placements, where my zero ammo upgraded minigun could be feeded without too much worries during tank destruction. With whole honesty, I feel peak performance can be considered a mission objectively easier than entertainment's entourage in downtown or spyware shipping in dockyard. Yes, there is spam, there are crit enabled bat scouts and nade demo men, but all in all, a good placed medic's shield and some wise decisions upon which upgrade you should check first and it goes pretty flawless. Also, the soldier was a really benefactor to me, in the sense my minigun could offer way more damage when he activated this buff banner. As you know, the drawback of the minigun is pretty much zero to low damage in the distance, and a map so long as steep can have long sight lines where you start to see the enemy far away. Nothing beat the solid sensation of a mini crit minigun toward enemies in the distance, or even better, up close quarters with the running tanks. I might have to go with the Thomas Love as I did with Dockyard, you know, honestly. But the minigun was a better choice for the long runs beside a tank after the other you will see along the journey. Those tanks have a pretty solid health, so a pyro must be helped in the job if possible. Luckily for us, there aren't so many other threats during the income of tanks. I mean, not so many giants and this is a signal this mission is much more doable than the others I said earlier, which fade almost into the expert level, if you ask me. Should someone ask me why I'm not using the banana instead of the gold hold sandwich, the answer is easy and clear. There is no benefit of the banana during MVM. I would be 99% of the time wrapped up with my meal ready, but unable to drop, because it's not worth unwrapping the minigun to throw it. Once I do, I'll be sure my teammate will get full health back with the sandwich. If I went banana instead, I would have the time of banana respawn halved, but I wouldn't be bothered, as I would still keep minigun revved up and firing anyway. So no point in the banana for MVM, guys. 
keep the good old sandwich for your medic or injured soldiers and be happy. Ok, the rest of the play is pretty straightforward. I'll start the Italian commentary in a moment and we'll catch back at the end of the video for the final thoughts. In the last couple of waves you'll be able to see more part of the map as the robots will infiltrate deeper into the map itself and we'll go seeking them, so I would suggest you stay with me. Ed ecco l'italiano. Prima di tutto, come avrete avuto modo di vedere ad inizio video, dopo che RT Game Daniel ha annunciato con un video dirompente l'esistenza del Titanium Tech Tour, grazie ad un'audience molto più larga della mia, i Titanium Tank Servers sono straripati di gente. Ma gioite, perché Hydrogen è stato in grado di allargare il numero di servers, sparpagliandoli per il globo, in numero considerevole a Philadelphia, dove nasce il tutto, altri sempre in America, ma soprattutto un buon numero in Europa. E gioite ancora di più, il tour non ha più una deadline scritta sulla pietra, si deciderà in futuro, inesorabilmente, certamente sarà più lontana del primo aprile, stabilito in precedenza. Detto questo, procediamo alla recensione, tramite una partita completa di un'altra delle missioni che costituiscono il tour. Peak performance questa volta, nella bellissima mappa MVM Steep, forse una di quelle esteticamente più riuscite del tour, secondo il mio modesto parere, non fosse altro per l'atmosfera unica del suo tramonto. Ora, solo un minuto ritorno a parlare del popolamento dei servers di Titanium Tech. Se volete avere una remota speranza di trovarne uno libero, è meglio cercarlo in orari piuttosto mattutini o qualcosa del genere. Nel pomeriggio sera americani lasciate ogni speranza a voi che entrate. Questo prova il successo che sta avendo questo evento e prova ancora di più che MVM non è poi una modalità di gioco abbandonata. Se davvero lo è, è stata piuttosto abbandonata dallo sviluppatore, Valve, non dalla comunità, non dai giocatori come si offrono nuovi contenuti a questi ultimi si accalcano a fronte. E ricordate, per connettervi a questi server il modo migliore è tramite il sito ufficiale del Titanium Tank, il cui indirizzo trovate sempre nella mia descrizione video. Da là trovate la pagina dei server, che mostra in tempo reale lo stato di occupazione. Potrete connettere il vostro TF2 direttamente da là, appena vediate uno slot libero. E ora torniamo a Peak Performance. Il team aveva un medico molto bravo ed anche un ottimo ingegnere. Anche la spia, veterana del Potato Sandium Server, di nome Octavia, ha partecipato al contest per le missioni che avrebbero potuto far parte del Titanium Tank, non finendo però tra i migliori sei. Come spia non ci ha fatto rimpiangere l'assenza dello scout, la raccolta del denaro è stata quasi impeccabile. Il medico è stato un tocca sana quando avevo bisogno di resurrezione, ed anche il suo scudo è riuscito a bloccare una marea di spam che la missione ci sputa contro. D'altro canto l'ingegnere è stato quasi sempre perfetto nel posizionamento della Sentry e ancora di più del dispenser. In questo modo ho potuto risparmiare sull'upgrade dell'ammo della minigun senza troppi pensieri, anche quando mi muovevo assieme ai tank. In tutta onestà penso che Peak Performance possa considerarsi una missione oggettivamente più facile delle altre come Entertainment Center di Downtown oppure Spyware Shipping in Dockyard. Sì, c'è dello spam, ci sono scout con mazze e demoman tutti al 100% critici, ma dopo tutto uno scudo ben piazzato dal medico, qualche saggia decisione in tema di upgrade da preferire prima di altri e la missione vola via senza batter ciglia. Anche il nostro soldato è stato un ottimo benefattore nei miei confronti, grazie al suo buff banner che rendeva il danno della mia minigun utile anche a distanze raramente raggiungibili. Come noto, la cosa peggiore della minigun è il danno quasi zero a distanza. E in mappe così lunghe come Steep, con lunghi percorsi a vista, il nemico compare da lontano, e allora niente batte la sensazione di fare finalmente qualcosa di utile, pur a distanza, con una mini crit minigun. Ma a parte tutto, buff banner utilissimo negli incontri ravvicinati con i tank, come sapete. Avrei potuto scegliere il Tomislav come feci in Dockyard, onestamente, ma la minigun, Sasha, è stata una migliore scelta sulla lunga, quando ci si affianca al tank e ne esce uno dietro l'altro, cosa che capiterà più avanti nelle ondate. E poi questi tank hanno un HP piuttosto elevata e dunque il pyro da solo non ce la farebbe. Bisogna aiutarlo laddove possibile. Fortunatamente per noi comunque non ci sono poi tante minacce durante l'arrivo dei tank multipli. Voglio dire, 
non ci stanno orde di giganti come in altre missioni più difficili, quelle dette in precedenza. Quelle sono su un livello che sfocia quasi nell'expert, a mio modo di vedere. Questa è una missione avanzata, a pieno diritto. Se qualcuno si stesse domandando perché io non usi mai la banana, anziché il buon vecchio sandwich, la risposta è facile. In LVM non ci sarebbe alcun beneficio. Starei comunque al 99% del tempo con la minigun in rotazione ed il mio pasto pronto, ma impossibilitato a lanciarlo. E quando lo facessi, un sandwich darebbe il 100% di ripristino salute al mio compagno, mentre la banana giusto la metà. E dunque la banana con il suo timer dimezzato è totalmente inutile, mentre sto sparando senza potermi interrompere. Dunque non fa per chi gioca in VM. Teniamoci il buon vecchio sandwich per il medico o chi fosse ferito e viviamo felici. Al termine di questo video gli ultimi commenti saranno in inglese. Li trovate al minuto che vedete in sovrimpressione. Anche se, in tutta onestà, vi consiglio di guardarvi come si evolva questa bellissima missione.
This is peak performance. From a beauty-wise standpoint, I really like the map it is set in. Steep, so special, so intriguing. If I were asked, 
it is the best looking map together with Taeyeon in the Titanium Tech Tour, followed by the other four maybe. The mission is enjoyable and to my eyes perfectly fitting the advanced attribute, nothing harder than that. It's not a broken parts level mission, you know what I'm saying? This is perfect, because a small variety of skill is adequate to keep the tool doable and enjoyable overall. What do you think of steep and peak performance? Hope you like them. And by the way, final public announcement. If you have finished the whole six missions of the Titanium 10 Tour and didn't get the medal yet, don't fret. Not a single event before of Titanium Tank had requested the Valve's item server to create 1000 medals of the same time. No one. So the TF2 code isn't ready for such a success and had reached this limit already. And the Potatoes MVM guys have been in contact with Valve and they have promised a fix with the next small patch to TF2 in the coming days. You have your medal automatically once they fix it. No need to do anything on your site. Everything is recorded and safe in the Potatoes MVM database, as you can assess by visiting their website anytime. So, hope you enjoyed, and thanks for watching.